大家好，我是秋平。大家看看，满地都是雪啊！我又来到了武当山。我去年来过一次啊，今年来武当山呢，主要是去看一下金顶，因为去年来的时候啊大雾，今年呢要看金顶，看日出。现在呢，我们先去南岩宫转转，在悬崖绝壁上面有一些房子，还有俗称的龙头香，这个是非常惊险刺激的。现在去里面走一走。前几天湖北湖南刚下了一场大雪，武当山也下了，但是呢，现在基本是快融化了，因为大太阳嘛，大太阳才能明天看到日出，特别是金顶上面呢，明天给大家展示一下日出啊。现在我们一路往南阳宫走，整个武当山的建筑大部分属于明朝时期的，这个雪看起来很好看呢。其实，在南方的人看雪比较少，我们老家江西啊。这次就没怎么下，武当山的神犬。作为南方人呢、啊，看到雪还是挺兴奋的，因为确实啊，已经很多年没看到雪了。去年在西北看到那个雪啊是比较小一点，因为回来的比较早嘛。说到武当山，大家最熟悉的可能就是张三丰，关于他的电视剧、电影啊非常多，因为他创立了武当派。被认为是所谓的名门正派之一，大家看看那个《倚天屠龙记》就知道了。那么这个武当山有很多建筑啊，南岩宫、紫霄宫等等。那么是否真的能找到张三丰当年留下的痕迹呢？这个就不得而知。但是我们现在来的这个南岩宫啊，还有几个特殊之处啊。眼前我们看到的南岩宫是处于一片雪海当中，因为刚刚下了一场大雪，同时。它又是处于绝壁当中。武当山南岩是武当山三十六岩中景色最美的地方，大家眼前看也能够看得出来。南岩宫的建筑布局是武当山中九宫中最灵活的，既严谨又极富变化。它在手法上打破了传统的完全对称的布局和模式，因为我们可以明显的看得出来，一边是在绝壁，另外一边呢是沿着山势修建的，层层叠高。所以说，它这个地方呢，就是说环境与风貌、建筑达到了高度的和谐统一。工匠们巧借地势依山傍岩，使整个建筑呢比较精致小巧，形成了大起大落、错落有致、颇具气势的建筑群。按照资料记载，大修武当是在明朝朱棣的时候，动用了几十万人修建武当。但其实，在唐宋的时候，武当山南岩宫。就有道士在这里修炼，在元朝的时候还创立了道观，所以这个地方历史非常悠久啊。现在剩下来的建筑呢不是太多，但是高峰期的话，南岩宫的建筑房间大概有四百六十余间。当时修建武当的时候，朱棣呢要求不动武当山的山体结构，所以看到很多建筑啊是依山而建的。马上就要到南岩宫最精彩的部分了，它这里呢还有很多石刻。福寿康宁，这四个字每个都高二百三十厘米，宽一百六十厘米，是属于明朝时期刻写的。按照专家考证，寿字属于嘉靖时候写的，因为嘉靖比较信奉道教嘛。另外三个字是公元一五四一年，也是嘉靖时候所写的。那么一直往前走，就是到了那个最惊险的龙头乡。还有玄天上帝，这应该说是比较早的。玄天上帝也被称为是真武大帝，因为在武当山都是讲真武大帝。最早的时候就叫玄天上帝，是宋朝为了避讳一个皇室的名字，改成真武大帝。前方看到凸出来的那一点，就是被称为龙头乡，什么意思呢？就是那里。是一个龙头啊，雕刻出来的。龙头上面有个香炉，在古代呢，就是有人在那里烧香。为什么说惊险呢？我们可以看到，这个龙头香呢，其实长度的话不到两米，宽度的话大概是三十公分。那么当时烧香呢，我们说的二月初二，龙抬头，很多人来这里烧香。那这个烧香不是我们普通的烧香，它是要三叩九拜的。你想一想，在这样的上面那么狭窄的地方，那是不是很危险
，上面还不是平整的，我们可以看到上面有那个祥云一样的，因为龙嘛在空中翱翔，所以就有祥云。那不平整的，你跪在上面，一不小心就掉落下去了。所以在清朝康熙之前呢，就从这个地方建起来，大概两三百年的时候，经常有人烧香会从这里掉下去，数不胜数。但是呢，尽管这样。大家还是挡不住这个诱惑啊，还是会有人前赴后继的去烧这个香。到了清朝的时候，就是总管这边的一个官员呐、啊，他看到这种事情发生的太多了，然后就下令禁止烧香，就把它封住了，不让人上去了。所以说，这个龙头香后面慢慢的就没有人上去了。他封住是封住，但是偶尔呢，打个比方说，规定什么重大节日还是有人烧香的。所以从明朝到近代啊，这个地方掉下去的人太多了，也可以这样说吧，是太多人没有挡住诱惑，也可以这样说，是很多人虔诚啊，就比较信奉这个，所以呢，他才会来烧这个龙头香。大家看看是不是非常惊险呢、啊？因为那个香炉离那个龙身呢、啊，就龙的颈部，大概还有五十公分，你跪拜在那里，我想想就觉得可怕。这个龙头香刚好就在南阳宫绝壁之上，它旁边就是一些比较古老的建筑，刚好在龙头香旁边还有一个武当山的镇山之宝。相信很多人看过一些僵尸的电影、电视，里面呢有很多道士拿一把桃木剑，就是我们常说的所谓的降魔除妖。那刚好在武当南阳宫这个绝壁上面也有一把桃木宝剑。这把桃木宝剑可不简单，相传在这里已经悬挂了七百年，算是武当山的镇山之宝了，并且差不多七百年时间，这把宝剑还没有腐烂，还基本上完好无损。来南燕宫的很多游客可能都不知道这个地方，因为相对来讲的话比较偏僻，是在绝壁之上。那么在这么惊险的地方，这把宝剑是怎么放上去的？大家看到雷击桃木剑在中央。四周呢还有很多小圆圈，其实这里跟一个传说有关。传说在唐朝的时候，吕洞宾来这里下过棋，这把宝剑就是他放在这里的。你看看旁边那圆圈的就是棋子，然后右下角的那个桌子就是吕洞宾当年下棋的地方。当然这只是传说，那么到底是谁放上去的，到现在也不知道，因为网上也没有相关的资料，我也没看得到。那么很多人可能会说，那这把宝剑放这里六七百年，有没有人想打他的主意呢？那肯定是有的，但是呢，都失败了。第一个因素就这个地方非常惊险，明显的可以看得出来是处在悬崖绝壁上面，刚好那个宝剑呢又是在一个角落，就算爬上去了，一不小心就会掉落到悬崖下面。另外，这个地方属于道教圣地，我们经常看影视剧也知道，这里有个武当派。就证明这个南阳宫天天有道士在这里修炼，所以呢，这把宝剑才能够在七百年时间放在这里，仍然完好无损。大家说神不神奇？看完了这个龙头香，还有桃木宝剑，感觉这个武当山还是挺有意思的。这里只是武当山的一部分，一个充满文化历史和刺激的地方。